Familia Anticarului, adaptare radiofonică după comedia lui Carlo Goldoni. Contele Anselmo Terazzani din Palermo este un pasionat colecționar de antichități. De unde îi se trage această pasiune, nu se știe. Fapt este că a ajuns să-și dea chiar ultimul ban pentru orice vechitură îi se oferă spre cumpărare. Iată-l pe bătrânul Conte Anselmo, într-una din odăile sale, examinând niște medalii. Așa. Ia, ia, ia frumoase medalii. Oh, uite, minunată, medalie, e un pesceniu autentic și a costat numai patru țechini. Am încăpătat-o pentru nimic a toată. Ah, privește, Brighella, ai văzut vreodată vreo medalie mai frumoasă? Ah, grozavă, stăpâne. Da. Nu mă pricep la medalie, dar cu siguranță că e frumoasă. Ah, e o raritate. Am adus două polițe. Am făcut o bună achiziție. Ce să fac cu polițele astea? Ah, ce, vrei să-mi spui ceva? Am adus două porițe, mm. de la negustorul de vin și de la cel cu făină. Așa, <coughs> minunată mi-a dat alea, minunată, <coughs> da, așa, cât ce? 1,60 de scuzi, iar celălalt 130. Așa, ține acești bani, plătește și să se ducă la dracu. Veți fi servit, stăpâne. Așa. Acum nădăjduiesc să pot avea în întregimi colanul împăraților romani. Eh, încetul cu încetul muzeul meu o să ajungă renumit în toată Europa. E eh, Ce mai e brighela? Da, venit, Dacă vine armeanul cu camelii să intre în dată. Prea bine, deocamdată da. au venit alți trei creditori. Da. Brutarul, negustorul de pânzeturi și proprietarul. Cere chirie. Cere chirie. Plătește și să se ducă la dracu. Ține banii. De acum înainte nu o să mai fiți plictisit de creditori. Așa nătăjduiesc și eu. Astea au fost ultimele datorii. Acum sunt din nou stăpânul bunurilor mele. Aș îndrăzni să spun că senioria voastră a făcut da. o afacere foarte bună căsătorindu-l pe ilustru senior Conte, prea cinstitul dumneavoastră fiu, Așa. cu fica negustorului Pantalone. Firește, gestele de 20.000 de, de scuz pe care a adus-o în bani pe șin, mi-a redat viața. Mm. Cum prea bine știi, îmi ipoteca să toate veniturile. Acum am scăpat de datorii și mi-a mai rămas și pungulița asta. asta e tot ce va rămas? Mas din 20.000 de, de scuzi? Ție, care e servitorul meu credincios, pot să-ți spun adevărul. Am pus de o parte 2000 de scuzi pentru muzeul meu. A, a, Vreau să investesc acești bani încât mai multe statui și medalii. Bunul meu stăpân, s-a aruncat atâta bănet pe da. asemenea lucruri. Da. Arunc banii? Arunc banii? Pe... Nepriceputule, nu. habar n-ai de nimic. Păi dacă... Ascultă. Dacă vrei să te bucuri de protecția mea, să nu te mai aud că vorbești împotriva antichităților. Altfel te gonezi din casa mea. Spuneam și eu așa, după că mă aud că vorbesc cei din casă. Altfel îmi dau și eu seama că numai oamenii învățați se pricep la medalii. Că aceasta este o plăcere demnă numai de un cavaler nobil și de bun gust. Și că sunt cheltuiți cu folos banii care contribuiesc la onoarea casei și a cetății. Vrea să fie lingușit, las pe mine. Eu mă duc să plătesc creditori. Ah, da, bine, du-te, 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 du-te. Oh. E, Brighella e un servitor de treabă. E, cât n-aș da eu să am o lampă cu lumină eternă dintre acele pe care le puneau gentilii la mormintele lor. Dacă apăt eu una cu siguranță, plătesc în aur. Aici erai scumpe conte? Oh, scumpă contesă, scumpa mea soția. Ia privește, am făcut o achiziție grozavă, am regăsit un pesceniu. Un om deștept ca dumneata face totdeauna achiziții grozave. Și vrei să spui că nu e adevărat? Ba, e cât se poate de adevărat. Ai achiziționat de asemenea și o noră foarte nobilă. De ce ne-au stricat cei 20.000 de scuzi? Ai sacrificat onoarea nobleiții pentru 20.000 de scuzi. Ei, haide că banii n-au miros. Ne-am născut nobil și rămânem nobili. Iar o femeie a dus în casă ca să ne aranjeze interesele, nu ne poate strica sângele. Nora mea fică de nigustor, nu, n-am să îngăduie asta niciodată. Ei, acum nu mă mai bate la cap. Du-te, hai, 
Eu trebuie să-mi o rânduiesc medalii. Dar bijuteria mea, când o răscumpe? Chiar acum, dacă vrei. Cât e de plăcit ea? O sută de țechin cu camătă cu tot. Poftim, o sută de țechin. Abia că sunt din banii de zestre ai nurorii. Oh, să nu iau numele. Dacă te tem cumva să nu-ți plăteze nobilele mâine, atunci nu-i lua. A, nu, nu, dă-mi, dă-mi, dă-mi. O, de dă-mi. mi-ar mai fi dat cerul încă un fiu. Ei, ce-ai fi făcut? Un nou atentat la puritatea sângelui cu alți 20 de mii de scurs. Suflet josnic! Cum poți să te lași astfel corupte de bani? Mi-e rușine că oh, sunt soția ta! Ce bine ar fi fost dacă mi-ai fi adus în casă mai puțină nobleță și mai mulți Ei, bani. Să lăsăm asta! Am nevoie de o roche. Perfect! N-ai decât să ți-o faci. În casă trebuie să de lucruri. Ține acești bani și cu cei 100 de țechin pe care ți-am dat, fac 400 în cap. Cumpără cu ei tot ce trebuie pentru dumneata, pentru casă și pentru mireasă. Eu nu vreau să mă mai amesc. Și te rog să mă las în pace. Nu uita însă că banii sunt de la negustoreasă. Parcă faci din adins ca să-mi ies din fire. Fără ea am fi postit. Din pricina medalelor dumitare. Din pricina înfumurării dumitare. Eu sunt cine sunt. Fără bani nu se pot face nimic. Dacă de seama, nu vreau ca Doralice să vină în camera mea. Cine? Nora dumitare? Nora mea, Nora mea, dracu să o ia de Nora. Să se ducă de dracu de ce sunt Nora. Nu că e nebună săraca de ea. Prevăd că între Nora și soacră o să fie veșnic grâlceau. Dar nici nu vreau să mă mai gândesc. Chiar dacă vor să-și spargă capul, n-au decât. Nu mă interesează decât medaliile mele. Uite, nu mă mai pot sătura privind acest pesceniu. Și cana asta din matostat oriental nu e o coboară? Sunt aproape sigur că e cana în care Cleopatra a sfărmat perla la faimoasa masă al lui Marc Antonio. Slugă, senior Socru. Sclavul, seniora, nu răsclavul. Spune-mi, te rog, te pricep la antichități? Da, signore Socru, mă pricep. Bravo, mă bucur. Și cum de te pricepi? Mă pricep, fiindcă toate lucrurile mele, hainele pe care le port, da. toate sunt antichități. Bra- bravo, e spiritual. <laughs> Ei, dar ar fi trebuit ca tatăl dumneavoastră să te îmbraci mai la modă, înainte de a te mărita. Ar fi făcut-o dacă nu i-ați fi pretins 20 de mii de scuzi, bani pe șin, și nu i-ați fi făgăduit oh. că veți face dumneavoastră cele necesare. Ei, haide, dăm pace. Eu n-am timp de pierdut cu asemenea fleacuri. Dumneavoastră găsiți că e frumos să nu am nici măcar o roche de mireasă. Găsesc că ești îmbrăcată destul de bine. Ei, dar rochea asta o am de când eram copii. Ei, și și, dacă te-ai măritat, nu-ți mai merge? Ba, îți vine foarte bine și la nevoie o putem lărgi. Nu e demn de dumneavoastră să umblu îmbrăcată ca o servitoare. N-aș da medalia asta pentru 100 de scuze. Și la urma urmelor, eu am adus în casă 20 de mii de scuze. Am mai lipsit 7 medale ca să am tot colat. Ați vrut să faceți nunta în familie și eu n-am spus nimic. Eu să-i scriu aceste 7 medale. N-ați invitat pe nimeni dintre ei mei, am răbdat. Mai trebuie 2000 de scuze, îi găsesc eu. Dar ca să stau numai în casă, fiindcă n-am roche de stradă, e o adevărată rușine. Ah, mă plictisește. Du-te la soacra dumneavoastră și să spuneți spăsul. I-am spus eu să se ocupe de tot ce trebuie. Nu vreau să vorbesc cu signora soacră despre aceste lucruri. Ea nu mă privește cu ochi bun. Vă rog să-mi dați bani pentru roche. Eu n-am bani. Nu aveți? Atunci unde sunt cei 20.000 de scuze? Eu nu sunt obligat să-ți dau dumneavoastră socoteală. Veți da socoteală bărbatului meu. Ze trei pentru el, nu ca să o mâncați voi. Dar ce-i tonul ăsta? E fi, te rog, bună și pleacă, hai! Oh, iată că vine și bărbatul meu! Te căutam, draga mea! Dragule, nu știu ce să mai crede despre tine! Eu. Un om însurat să se lase astfel jefuit? Du-te, pentru numele Lui Dumnezeu, du-te! Are foarte multă dreptate soția mea! Ce fel de purtare e asta, tată? Nici măcar o roche? I-am dat mamii tale 400 de țechi, ne întreabă pe ea! Bine, tată, dar dumneata ești stăpânul casei. Eu nu pot avea grijă de toate. Ah, blestemate fie antichitățile astea! Spune că nu i-a mai rămas nimic din cei 20 de mii de scuze! Eu. Nu i-a mai rămas nimic? Dar ce-a făcut cu bani? Pentru mine nu s-a cheltuit nicio lețcă. Eu n-am primit nicio parasă. Senior socru, Eu... cum vine asta? Senior tată, am nevastă, nu pot trăi de azi pe mâine. Oh, nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot. Am atâtea pe cap că nu mai știu ce să fac. Nu mai pot, mă. Ei, ce ai de spus? Ce vrei să spun? L-au amețit medalile. Dacă ele amețit, nu înseamnă că și tu trebuie să fii la fel. Ce vrei să fac? Să spui totul deschis. Dar gândește-te, e tatăl meu și nu pot să fiu necuvincios cu el. Ai auzit și tu că mama are 400 de țechini. Spuneți să cheltuiască și pentru mine ceva. Asta nu va fi ușor. Dacă nu înțelege de voie, fă o să înțeleagă de nevoie. Dar e mama mea. Și eu sunt nevasta ta. Ah, tare, aș vrea să trăiți în înțelegere. E greu. De ce? Fiindcă e prea mândră. convinge o tu, primul mm, destin. Vreau să ne sperie pe toți cu furiile ei. Ei, lasă că nici tu nu te prăbădești cu fire. Veșnic îmi scoate ochii cu noblețea ei. E și tu cu zestrea ta. Zestrea mea nu e un bas. E nici noblețea ei nu e o poveste. Oh, prin urmare, îi dai dreptate mamei tale și nu mie. Îți dau dreptate atunci când ai dreptate. Poate că n-am dreptate nici atunci când pretind să fiu îmbrăcată cu vincios. Nu, 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 nu spun asta. Dar aș vrea să-mi respecti mai mult, mama. Te rog. Foarte bine. 
Știi ce am să fac? Ca să o respect mai mult, mă voi duce să stau cu tata. Cu duhul blândeții vrei să faci cea mai urâtă faptă din lume. Prin urmare, vrei să rămânem pe loc și să ne ducem viața în felul ăsta. Dar abia ai venit aici. Ziua bună se cunoaște de dimineață. Mama are să îndrăgească. Peste putință. O asemenea fiară. Cum? Mama mea o fiară? Da, o fiară. O adevărată fiară. Și spui asta cu atâta sânge rece? Nu văd de ce ar trebui să mi se înfierbânte sângele. Scumpă, Doralice, fi înțeleaptă. Sunt prea înțeleaptă. Haide, dacă mă iubești, fi mai blândă. Aranjează să am ce-mi trebuie și voi fi un adevărat milușel. Dar meritul virtuții stă în suferință. Foarte bine, dar vreau o rochie. O vei avea. Vreau rochia. Oh, îți spun că o vei avea. Dar acum, îndată. Bine, 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 mă duc la negustor. Spune! Ce fel de rochie ai de gând să-mi faci? Am să-ți fac o rochie bună. Sper că va fi țesută cu aur și cu argint. N-ar merge din mătase mai simplă. Cozestre de 20.000 de scuzi, cred că merit să am și eu o rochie cu un pic de aur. Bine, bine, va fi cu aur. Trimitem camerista. Vreau să-mi aduc o scufie. Ah, te rog, fi răbdătoare și cu colombina. Ce? Slujește de mulți ani la noi. Ce? Mama ține la ea și ar putea pune un cuvânt bun pentru tine. Ce ai spus? Trebuie să fiu supusă față de servitoare? Trimite-mi-o, iute. Am nevoie de ea. O trimit îndată. Oh, să nu-mi pierd firea. M-am mai veșnic mâniată, nevasta arțăgoasă și înțepat. Două vânturi potrifnice. De cerul să nu dărme cumva casa. Eh, mă duc să o trimit pe Colombina. Oh, doamne. <laughs> Nici prin gând nu-mi trece să mă las dominată. Vreau să-mi spun păsul deschis. Bărbatul meu se miră că vorbesc fără să mă aprind. Eu cred că așa e mai bine. Cine se înfurie prostește, își riscă sănătatea și ajunge de râsul dușmanilor. Seniora, tânărul senior mi-a spus că mă cheamă stăpâna, dar nu o văd. Poate o fi plecat. Eu sunt stăpâna care te-a chemat. Ah, iertați-mă, stăpâna mea e ilustrisima seniora contesă. În casa asta și eu sunt stăpâna. Eu o servesc pe seniora contesă. Ah. Îmi vei face mâine o scufie. Va, vă rog să mă credeți că nu pot să vă servesc. Și pentru ce mă rog? Pentru că am de lucru pentru stăpână. stăpână sunt și eu și vreau să fiu servită. Dacă nu, te dau afară. Pe mine? Oh, eu sunt de 10 ani în această oh, casă. Și ce-i cu asta? Vreau să spun că s-ar putea să nu reușiți să mă dați afară. Sărancă, necioplito. Sărancă? Seniora, nu știți cine sunt? Nu mă cunoaște. Da, mă rog. Și cine e senioria voastră? Vă rog să-mi spuneți ca să nu mai greșesc. Tatăl meu vindea nasturi și speli pe stradă. Toți suntem negustori. Cum toți suntem negustori? Adică nu este deosebire între unul care are o tarabă în stradă și altul cu prăvălie în târc? Deosebirea stă doar în bani. Colombina, știi că ești obraznică? Eu sunt obraznică, seniora. Eu care slujesc de 10 ani în casa asta... Eu care sunt mai, mai stăpână decât însă și stăpână? Da, tu, tu. Și dacă nu mă respecti, ai să ai de furcă cu mine, o să vezi ce am să-ți fac. A, ce o să-mi faceți? Am să-ți dau o palmă. Poftim. <gri> să-mi dau o palmă. Mie. Spune că o să-mi dea o palmă și mi-o și dă pe loc. Așa, cu sânge rece, fără să se înfierbânte deloc. Ah, jur că am să mă răzbun. O să-i spun stăpâne și va fi de datorie ei să mă răzbune. Auzi, să-mi dea o palmă. Am să mă răzbun. Dacă ar fi făcut o stăpână, n-aș fi spus nimic, că e nobilă. Dar ea, o negustoreasă, ah, nu pot îngădui. Nu pot! <gri> În acest timp, într-una din camerele ei, contesa Izabela se plimbă agitată. Ah, ah, fetișcar asta de negustor, nor asta este un fel de apă stătătoare, care se revarsă încetul cu încetul și dacă nu iau măsuri, cu timpul o să ne nece pe toți. Am observat că discută cu foarte multă ușurință cu toți cei care o treabă în casa noastră. A, nu, nu, nu că ar fi ea frumoasă, nu, nu. Dar e tinerică, proaspăt venită și s-ar putea să atragă lumea de partea ei. Nu îngădui să fiu supravegheată în casa mea. Nu am ajuns încă la vârsta 
Când să fiu nevoită să depun armele. Plecăți pe seniora, mamă. Ah, bună ziua. Bună ziua, fiul meu. Ce aveți, seniora? Păreți turburată. Oh, bietul meu, băiat, bietul meu, băiat. Ești, ești un sacrificat. Sacrificat? Tatăl Ce? tău, tatăl tău te-a asasinat. Ce mi-a făcut tata? Ți-a dat o nevastă nedemnă de tine. Oh, în privința nevestei sunt cât se poate de mulțumit. O iubesc din toată inima și slăvesc cerul cu am. Cum, da? Dar noblețea ta? Noblețea noastră era în primejdie fără zestra Doralicei. S-ar fi putut găsi o fată care să fie și nobilă și bogată. Asta e foarte greu. Iar casa noastră era la un pas de prăpastă. Oh, dacă ai astfel de gânduri, te rog să nu mai apar în fața mea. Seniora, mamă, am venit la dumneavoastră pentru o chestiune foarte importantă. E ce este? Uh, o nevastă care a dus în casă 20.000 de, de scuzi Merită să aibă o roche ca lumea oh, Pentru ceea ce trebuie să facă E prea bine îmbrăcată Dacă nu îi se face o roche cum trebuie Nu pot duce la nicio sindrofie cum? Ce, 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 ce? Vrei să o duci la sindrofie? Da. Oh, frumos Îți cinstești familia Atunci cum? Să stea numai în casă? Da, seniore, da Trebuie să stea numai în casă Retrasă și nevăzută de nimeni Da Toată lumea știe că Doralice este nevasta mea. Ne vor veni prieteni în vizită. Câțiva s-au și anunțat. Cine dorește să vină în această casă, trebuie să-mi ceară mai întâi mie învoire. Aici, aici eu sunt stăpână. Bine, seniora mamă, așa va fi. Dar și pe ea, sărăcuța, trebuie totuși să o mulțumim cu ceva. Să-i facem o rochi. Ba, eu n-aș mulțumi eu cu nimic. Cum? Dar de dragul tău, fiindcă te iubesc... Da, mamă. Da. Îi voi face o rochi. Din ce vrei? Din stambă sau din ațică? Vai, stambă și ațică se cuvin unei cucoane? Ea nu e născută cucoane. Da, dar e nevasta mea. Ei bine, bine, atunci din ce o vrei? Din pânză modernă, cu aur și cu Ce? Ațică. Ai nebunit? Cum se poate să aruncă astfel bani? Eu cred că pot să pretind o asemenea roche. Dar ce însemnează această pretenție? Niciodată n-ai rostit acest cuvânt în fața mamei tale. Se vede că așa te-a învățat nevasta ta, nesocotitule. Dar ce trebuie să facă sărmana de ea în această casă? Să mănânce, să bea, să muncească și să-și crească copiii, când îi va avea. Seniora, mamă, fiți mai milostivă. Senior, fiule, fii mai înțelept. Dacă mă iubiți, făceți-i rochi. Iată, ține acești șase țechini și fă o tu. Șase țechini? Mulțumesc. Abia se poate face o roche slugii dumneavoastră. Oh. Oh. Fiul meu a ajuns un adevărat caraios și asta numai din cauza obrăznicii acestei fete. Oh. E îngătuit să intră? Oh, intrați, doctori, intrați. Mă închină fața seniorii da. contese. De la un timp ați devenit scump la vedere. E, am avut mult de lucru zilele acestea. Ehe. Uneori vechile prietenii se mai răcesc. O, oh, seniora, cred că nu mi se poate imputa că nu v-am servit ori de câte ori am putut. Dați-mi scaunul acela. Da, da. Poftiți, vă da. Aveți tabac? Ei, ca să fiu sincer, mi-am uitat tabachiera. Căutați în caseta aceea și veți da. găsi o tabacheră. Da, prea bine. Aduceți-o. Da, 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 seniora. Da. Poftim. Mirosiți tabacul? Da. Strașnic tabac. Vi-l dăruiesc. Oh, mulțumesc. Și tabachera e strașnică. Da. Da și tabachiera oh, Mulțumesc, vă rămân foarte obligat Rămâneți azi să prânziți cu mine mm, Îmi faceți prea multă cinste, rămân cu plăcere Astfel voi avea prilejul să o cunosc și pe a doua senioră ah, Să nu vorbiți de ea De ce seniora? E doar nevasta tânărului Cont, fiul dumneavoastră, nu? Dacă a luat-o, să aibă el parte de ea <laughs> Dar ce drept, nu-i de neam Dar... <laughs> A adus o zestre serioasă. Oh, până și dumneavoastră am pomeniți de zestre aceasta. Am terminat. Nu vă mai mâniați. Cu toți cei 20.000 de mii discurs, nu merita să intre în casa noastră. Da, da, așa e, aveți dreptate. Nu merita. Eu m-am minunat când am auzit că s-a încheiat o asemenea căsătorie. Oh, îmbleznește obrazul de rușine. Vai, vă compătimesc. Nu trebuia să consimțiți. Bine, dar chiar dumneavoastră m-ați fătuit să o fac. Pe sigur. Cum? Eu? Nu mi-aduc aminte. 
Ați spus că în casa noastră treburile merg prost și că e neapărat nevoie să ne redresăm. A, da, 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 bine am spus-o. E bine, da. de fapt, seniorul Conte și-a recuperat astfel toate bunurile și eu am fost acela care l-am sfătuit. Deci, ipotecile au fost ridicate. În întregime. Dumneavoastră, dumneavoastră scumpe, doctore, mi-ați ajutat de multe ori. Și să știți că eu nu uit. A bine, să nu mai vorbim de asta. Eu am sfugat dumneavoastră. Seniora stăpână, a venit cavalerul del Bosco. Ah, cavalerul, vine cavalerul. Oh, plecați, plecați, iute, doctor, hai plecați, vine cavalerul, da, cavalerul. Da, da, vine cavalerul, sigur. Da. Iertați-mă, păi, dar n-a spus să rămân... Hai, hai, cine v-a dat voie să mă contraziceți? Când am spus să plecați, trebuie să plecați. Da, ne voi pleca sluga, sluga. Hai, vă aștept la masă. Păi, ce să mai mă așteptați dacă vă mâniați atât de iute? Îi fără prea multă vorbă, vă aștept la prânz. Bine, voi fi aici, slogă. Hai, slogă, plecați. Colombina, a venit seniorul cavaler? Da, a venit seniora. A fost cineva pe la Doralice? Nu, seniora. De ce ai, plângi? <laughs> seniora Doralice mi-a dat o palmă. Oh, cum? Ce spui? <laughs> Una de tea pai să-ți dea o palmă, o palmă, cameriștii mele! Și pentru ce? Hai, hai, povestește-mi tot tu! Pretinde că ea e stăpână! Oh, am și că senioria voastră nu mai faceți nici doi bani! Ei, nu, mai spui! Că sunteți bătrâni! Ah, da! Ah, ah, nu! No. Ah, asta, nu! No. Eu m-am aprins apărându-vă oh. și ea a, mi-a dat o palmă! Oh. Ah, nemernică, îngânfata, nerușinata. Lasă, lasă că mi-o plătește ea. Jur pe cea mai scump că mi-o plătește. Îngăduiți, seniora contesă. Oh, oh cavalere, ai venit la timp. Am nevoie de dumneata. Da, porunciți, seniora, vă stau la dispoziție. Dacă îmi sunteți prieten adevărat, acum aveți prilejul să mi-o dovediți. Voi face orice doriți. Doralice, care spre nenorocirea mea mie noră, m-a jignit peste măsură. Oh. Pretind și vreau să fiu răzbunată. Bărbatul meu degeaba îi spun. El este un ramolit și nu știe altceva decât medalile lui. Băiatul meu este îndrăgostit până peste cap de ea și nu se ia în seamă. Dumneata, mă dai și cavaler. Ești cel mai aproape de mine. Susține cauza mea. Și în ce constă ofensa? Mi-a dat o palmă mie. Cum atât dat-o? Cum? E puțin lucru să dea o palmă cameristii mele? Ei, dar care e cauza? A, aici, aici. Ah, tremur, tremur toată numai când mă gândesc. Uite, nici, nici nu pot să vorbesc. Hai. Hai, spune tu, spune tu, Colombina, spune. A spus că stăpâna mea nu trebuie să mai poruncească. Eh. Ce spuneți? Da, a spus că e bătrână. Da, nu, nu, că, nu, dar ce? Dar ce ești o mincinoasă? Nu, că asta n-a spus-o, nu, nu. Are pretenția să poruncească ea, să fie preferată în toate și deoarece e camerista mea ține la mine, Doralici i-a dat o palmă. Seniora contese, nu merită să facem sarmă. Vai, sarn. vai, dar cum poți să trăi cu vederea o asemenea jignire? Și tocmai dumneata spui asta. Pleacă, pleacă. Nu, 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 nu ești un cavaler demn și dacă nu vrei să-mi ții parte... Găsesc eu pe cineva mai deștept și cu mai multă onoare. Scumpă, Conte, să nu vă mâniați. Am spus și eu așa, ca să vă liniștesc puțin. Trebuie să fac pe plac. Desigur, ofensa este foarte gravă și merită să fie pedepsită. Aus, să dea o palmă cameriștii mele. O îndrăzneală nemaipomenită. Să pretindă ca eu să nu mai poruncesc. Eu un rușinar oh, și nu? pe urmă să mai spuneți că sunteți și bătrâni. Ha, nu, ha, nu, dar înțelegi odată, nu, că asta n-a spus nu, nu. Și, și nici n-avea de ce să o spună. Ba nu. da, a spus-o, vă da, jur. Hai, pleacă, spus pleacă, pleacă de aici, Colombina, ba, pleacă. Ba, mint să-mi tăiați nasul. Pleacă să o dau cu ceva în casă. Să-mi sară ochi pleacă. dacă n-a spus. Pleacă. Oh, nu, 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 nu. să nu credeți, nu, Colombina minte, nu. Gândiți-vă, cavalere, cum pot să fiu răzbunată? Am să văd ce e de făcut și cum să procedăm ca să fiți satisfăcuți. Da, să nu uitați că eu sunt nobilă și că ea nu e. A, voi avea eu grijă. Și că eu sunt stăpân aici în casă. Aveți dreptate, de asemenea și pe motivul vârstii trebuie să fiți A, nu. respectat. A, nu, nu, că ce importanță are vârsta, nu. Nu, 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 nu pretind să mi se facă dreptate pentru acest motiv. Vreau să spun... Ne-ați înțeles, sper. Anunțați-l pe Conte, bărbatul meu, pe tânărul Conte, fiul meu, că eu cer să mi se facă dreptate. Dacă nu, știu eu ce am de făcut. Senior Cavalere, te aștept cu răspunsul. Prea puțin îmi pasă dacă nu intru în voie acestei nebune. Cu atât mai mult cu cât nădăjduiesc astfel să pătrund la seniora Dolarice, care e mai tânără și mai frumoasă. Într-un alt salon, 
Brighella, servitorul contelui Anselmo, stă de vorbă cu Arlechino, un prieten al său care e deghizat în armean, purtând o barbă falsă. Brighella tocmai îi explică planul său. Așa, și cum îți spuneam, stăpânul meu e nebun după antichități. Cumpără orice, crede tot și aruncă bare pe fleacuri care nu fac nici două parale. Aha. Și ce ai de gând? Vrei să mă dau drept anticar? Te-am îmbrăcat cu hainele astea și ți-am pus și barbă de ochii stăpânului. Astfel el te va lua drept uh-huh. anticar. Uh-huh. Și tu fă să cumpere toate fleacurile astea. Pe urmă împărțim banii pe din două, înțelegi? Da, dar dacă mă descoperă și capăt o ciomăgeală... Asta o împărțim pe din două? Oh, nu te-a văzut niciodată și habar n-are cine ești. Iar cu hainele astea și cu barba, pare un adevărat armean, venit chiar din Armenia. Nu? Da, dar nu știu niciun cuvânt pe armenești. Ei, na, mare lucru să te prefaci că știi. Parcă el se pricepe. N-ai decât să pui și tu la coada fiecare vorbe, e? ira ah. sau ara, și el va crede că e chiar așa. Ah, vreau rara cum parara. E bine? Perfect! Mm-hmm. Mai ales nu uita numele obiectelor și să știi că l-am apucat pe Dumnezeu de picior. Nu prea te prăpădești cu firea de dragul stăpânului tău? crede că am vrut să-i deschid ochii, se arăt adevărul, dar nu vrea și pace. Aruncă banii prostește pe toate nimicurile. Prea bine, nu mai din aș uita nimic. Bagă de seamă să nu te prinzi. Iată că vine. Uite, senior stăpâne, a venit armeanul cu antichitățile. Bravo! Are obiecte de seamă. O să vă stea mintea în loc când o să le vedeți. Amice, te salut! Salutare, scumpe stapânare! Da. E bine? Merge, merge! Ce frumusețe ai să-mi arăți! Poftiți! Oh, oh, oh. Ce e la asta? Asta este rara, este rara, este rara... Ce dracu este rara? Lumina eterna! Ah, este lumina lanterna! Gasita la palamida! Hai. Aruncată pe mormântul ara lui Bartolomeu Lara. Ce n-ai bat o spune, eu nu-l înțeleg. Stai, stai, că eu rup nițel pe armenește. Da. Raca, raca, tara, patata, baracata, durocu, daracata. Duca, duca! Duca? Uh, am priceput tot. Da. Spune că este o lumină eternă găsită în piramidele Egiptului la mormântul lui Ptolomeu. Așa, așa. Tolumeu Lara! Am înțeles, am înțeles! O, oh, ce raritate! Oh. De-aș putea o avea! A, dar nu o las eu să-mi scape din mâini! Cât ce? 20 de cechinara! E, e cam scump! 10 cechinara! Ah, pentru nimic în lume, Lara? Lăsați-mă pe mine! Dă-i 12 cechinara! În regulă! Lama volenic calaba! Salamin salamun salama! Curic maradas kiribara? Să rici mi conti de plic! Nu, nu, lama volenic calaba! Ce grai curior! Și brighela înțelege! Stăpâne! Da! S-a făcut! Da? Cât? 14 țechin! Nu e rău! Sunt foarte mulțumit! Poftim banii, nobile domn! Va rămâne obligat! Așa! Foarte obligat! Și dacă mai aveți vreo raritate, aduceți-mi eu! Fiți fără grijă! Cu cara! Ce înseamnă cu cara? Înseamnă că vă stimează! Foarte bine, foarte bine! Dacă tu cu cara și eu cu cara! Vă salut, stăpânare! Să vine el, mai vine! Așteaptă, așteaptă! Stai, stai, așteaptă puțin! Ascultă, Brighella, ascultă, stai puțin! Dați-mi voie să-l petrec, dar... Nu, dar ascultă-mă o dată! Poate mai are ceva! Blestimatul a fugit și cu partea mea de 10 țechini! Vin în dată, stăpâne! Cu că am avut un noroc grozav! Nu-i ușor să găsești o asemenea piesă! Brighella e cât să poate de priceput la obiecte de artă! Cât mi-am dorit această lumină eternă! Și unde mai pui ce greu e să o găsești! Lumina eternă din Egipt, a lui Ptolomeu. <laughs> Vreau să o montez în aur, ca pe o nestemat. Se poate intra? Ah, senior pantaloni, <laughs> poftim, poftim, senior cuscru, poftim. Sluga prea plecată, senior com. Bună ziua, scumpul meu amic. Eh, dumneata, care ești negustor și te pricep la rarități. Evaluează-mi, rogul de această minunată antichitate. <laughs> Dar nu trebuie să fiu negustor priceput ca să evaluez o lampă ca asta. Ah, eh, nu vă pricepiți deloc. Aceasta este lumina eternă de pe mormântul lui Ptolomeu. <laughs> da, 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 lui Ptolomeu. Găsit în una din piramidele Egiptului. Dar râdeți, râdeți, fiindcă nu vă pricepeți. Da? 
Tot orașul se minunează cum e cu putință ca un senior de seamă da. să-și piardă timpul și să-și arunce banii pe asemenea prostii. Uh, invidios și e firesc să vorbească astfel, iar acei care mă condamnă în public mă felicită în taină. Nimeni nu vrea să vă supere și de aceea nu vă spune că aveți o galerie numai de zdrențe. Eu vă spun fiindcă fata mea este în această casă, e sânge din sângele meu și nu pot să rămân nepăsător. E, fiecare om își are distracțiile lui. Unul joacă cărți, altul bea. Distracția mea sunt antichități. Sunt neliniștit numai pentru fata mea. De rest, puțin în pas. Fata dumitalii stă bine. Nu-i lipsește nimic. Nu-i lipsește nimic, dar n-are nici măcar o roche cu care se iasă din casă. Ascultă-mă, prietene. Eu nu vreau să mă amesec în asemenea chestiuni. Totuși trebuie să găsim neapărat o soluție. Ei dăm pace. Trebuie să-mi văd de medalii de muzeul meu. Senior pantaloni, vă salut. Ei, puf. Eu îi vorbesc și el nici nu mă ascultă. A, dar ne mai întâlnim noi. Senior tată. Iată și pe fica mea. Scumpe, senior tată. Nu-i prea rar să mă vezi. Scumpa mea fică, știi bine că am multe treburi. Și apoi nu vin mai des ca să nu mai aud atâtea fleacuri. Din păcate, ceea ce ți-am scris în bilet nu e un fleac. Cum se poartă soțul tău cu tine? Oh, că despre el nu am a mă plânge. E bun, mă iubește și nu mă necăjește mm, cu nimic. Atunci ce mai vrei? Asta nu-ți ajunge. No, socră mea, nu mă înghite de fel. Ia-o cu binișorul. Prefăte că nu vezi și nu înțelegi ceea ce nu-ți convine și cu timpul are să te iubească și. În casa asta toți se gătesc, toți cheltuiesc, toți petrec. De mine. Răbdare! Abia ai venit în casă. Ești prea nou ca să poți porunci. Până și camerista se poartă urât și nu vrea să mă asculte. Camerista e veche în casă. Tocmai de aceea i-am dat o palmă. I-ai dat o palmă. Ei, acum am pleznit-o, am pleznit-o, gata. Și mi-o spui mie cu atâta nepăsare. Nu sunt decât patru zile de când ai pus piciorul în casa asta. Da. Dacă aerele de noblețe pe care le-ai luat în această casă s-au urcat la cap, atunci judecă mai temeric și nu uita cine ești și cine ai fost. Ești nevasta unui conte, ai devenit contesă, dar titlul nu ajunge să fie respectată când nu știi să-ți cucerezi simpatia lumii. Mulțumește cerului pentru norocul pe care l-ai. Respecte pe cei mai mari decât tine, fi modestă, răbdătoare, bună și atunci vei fi nobilă, bogată. Sr. părinte, îți mulțumesc pentru frumoasa lecție. Îmi închipui că soacra ta e turbată de mânie și pe bună dreptate. Nu știu dacă a aflat. Fă tot ce poți ca să nu afli. Și dacă totuși știi, va trebui să-ți faci datoria. Ce fel de datorie? Să-i ceri iertare. Nu e în firea mea să ceri iertare. Nu e în firea ta? <laughs> Dar mă rog, cine ești dumneata, prințesă? Bine, bine, nu te mânia. Am să-i cer iertare. Dar vreau cu orice preț să-mi facă rochia. După ce le întâmplat, eu nu prea cred. Prin urmare, n-am să am rochia. Prin urmare, n-am să mă pot duce nicăieri. Blestemat să fie ceasul când am călcat pragul acestei case. Ai, determină cu blestemă. <laughs> Dar nu vezi că sunt tratată mai rău decât o slugă. Lasă, lasă. Iată 50 de secchi. întrebuințează cum vrei. Îți mulțumesc, senior tată. Vreau să te mai rog încă ceva. Și pe urmă nu te mai supăr cu nimic. Spune, ce mai vrei? Aș vrea să-mi dai mie cesulețul acela de aur. Dumneata mai ai încă două. <laughs> Pofti, îți fac și de data asta pe plac. Ia. Mulțumesc. E singura mea copilă. Îți repet, fi înțeleaptă și fă-te iubită. Fii fără grijă. O să vezi ce frumos am să mă port. Bine, bine, scumpa mea fică. Tu ești singura mea mângâiere. Purtările tale urâte, certurile, îmbrănesc inima, mă omoară. Mă fac să plâng ca un copil. Rămâi cu bine, fica mea. Bietul tata are o inimă de aur. El e cu totul altfel decât bestiile din casa asta. Seriodă, așteaptă afară un cavaler care dori să vă facă o vizită. Un cavaler? Cine să fie? E seniorul cavaler del Bosco. Oh, îmi pare rău că sunt așa, dar um, să vină. Bine. Ascultă! Poruncit. Alargă într-un suflet la negustor și spuneți să-mi aducă trei sau patru bucăți de pânză țesută cu aur și cu argint pentru rochie. Veți fi servită de îndată. Uh, iertați-mă, stăpânul știi? Ce neobrăzare! Faceți spun și nu te amesteca unde nu-ți fierbi oala. Bine, mă duc. Ai <laughs> servitorii sunt învățați cu năraf. Dar încetul cu încetul îi pun eu la punct. Așa nu se mai poate. Mai cu binișorul, mai cu răul, va veni timpul când tot eu am să fiu stăpână. 
Oh. Signora, sunt sluga dumneavoastră. Oh, sluga? Iertați-mă, dar am îndrăznit să vă fac o vizită. Oh, îmi faceți multă cinste, signor cavaler, vizitându-mă. În fiecare zi onorați această casă cu prezența dumneavoastră, dar nu și pe mine. Nu îndrăzneam de teamă să nu vă deranjez. Oh. Spuneți mai curând de teamă să nu supărați pe signora Isabela. Tocmai, signora. Vreau să vă vorbesc ceva în legătură cu o chestiune care, care vă privește pe amândouă deopotrivă. Vă ascult cu plăcere. Luați loc. Știu, seniora, că sunteți plină de bunătate și de aceea nădăjduiesc că veți primi cu bunăvoință un sfat prietenesc. Am să vă răspund când am să știu despre ce este vorba. Spuneți-mi, seniora, ce ați avut cu camerista soacrii dumneavoastră? I-am dat o palmă. Seniora glumește. Vreau să fiu servită și nu îngădui să nu mă respecte. Dacă de data asta i-am dat numai o palmă... Data viitoare îi spar capul. Seniora, cred că glumiți. Oh, și de ce mă rog credeți că glumesc? Și îmi spuneți toate acestea pe un ton atât de liniștit oh. încât, încât se vede bine că nu sunteți supărată. Acesta este felul meu obișnuit de a fi. Așa mă supăr eu, la rece. Seniora Contesa Izabela se consideră ofensată. Oh, regret. Și n-ați face rău dacă ați căuta să dregeți lucrurile înainte de a lua proporții. Eu n-am și uitat. Se prea poate ca dumneavoastră să fi uitat, dar soacra dumneavoastră are o memorie bună. Nu uitați că ea rămâne totuși ofensată. Oh, mi s-a părut și mie curios că ați venit să mă vizitați din amabilitate. Cum, cum se poate, seniora? Am venit din amabilitate. Oh. Vreau neapărat să-i fiu pe plac. Ar fi bine să găsim un mijloc de împăcare. Eu m-aș socoti fericit dacă m-ați primit servul dumneavoastră. Signor Cavaler, dumneavoastră sunteți ocupat cu signora Isabela. Nu, eu sunt prietenul casei și nu am nicio preferință pentru ea. Dânsa de fapt îl are pe doctor, e bătrânul ei confident. Oh, e bătrână și ea. Este, dar nu vrea să recunoască. <laughs> nu e rușine să mai facă pe tine rica. Asta e felul dumneavoastră de a fi... Dar nu e mai bine să ne cultivăm prietenia în pace și liniște? E cu neputință cu asemenea șerpoaică. Dar aș vrea să fiu prieten cu amândouă. Știți și dumneavoastră că soacra mea e nebună. Așa, e, e nebună. Atunci cum vă închipuiți că ne putem împăca? În niciun caz, sper, nu vă trece prin cap să mă sfătuiți să cedeți. A, nu, nu. Și cred că nu eu sunt cea vinovată. Dar firește că... Servitorii sunt datori să mă respecte. Dar, sigur. Și nu iert pe nimeni dacă nu mă respecte. Așa și trebuie. Oh, și tata care mă sfătuia să cer iertare. Totuși. Trebuie să găsim un mijloc de împăcare. Da, să găsim. Dar să nu cumva să fiu eu nedreptățită. Știți ce spun eu? Să aranjăm ca să fiți amândouă în același loc. Iar eu am să vorbesc în locul dumneavoastră. Mi-e de ajuns ca dumneavoastră să vă mulțumiți să o s-o salutați prima pe signora Izabela. Eu să o salut prima pe ea? Oh, și pentru ce mă rog? Fiindcă e soacră. Nu e un motiv. Fiindcă e mai bătrână. Ah, pentru asta, da. Pentru că e mai bătrână decât mine, am să o fac. Iată că vine. Oh, când o văd, mi se urcă tot sângele la cap. O, oh, oh, senior cavalere. <coughs> da. Ați petrecut bine, nu-i așa? Mă bucur. Seniora, seniora contesă, am aranjat totul. Seniora Doralice se căiește de ieșirea ei. E gata să vă ceară iertare, dar dumneavoastră, femeie înțeleaptă și prudentă, nu veți îngădui. O să vă mulțumiți că s-a schimbat. Și ca dovadă, e suficient să vă salute prima. Numai atât, să mă salute. Acum așteptați. Da, seniora. Da? Seniora, acum e rândul dumneavoastră. Țineți-vă de cuvânt și salutați-o pe seniora contesă. Oh, bine. Seniora, dat fiindcă sunteți mai bătrână decât oh. mine, vă salut. Oh, 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 să-mi o Peste câteva ore, în odaia ei, Doralice stă de vorbă cu soțul ei. Oh. Mare nenorocire, adevărat o pacoste. În casa asta nu poate avea omul o clipă de liniște. Te referi cumva la mine? Oh, dar eu nu supăr pe nimeni. Oh, scumpă, Doralice, dacă mă iubei cu adevărat, nu te-ai fi purtat astfel cu mama. Nu înțeleg de ce te plângi. Nu vrei deloc să o respecti pe mama. Dar ce ai vrea să fac ca să o respect? Să-i aduc capă de spălat pe mâini? Să-i scoci o rapi când se duce la culcare? Oh, unde vom ajunge? Spune-mi, te rog, știi sau nu că astăzi de dimineață am salutat-o eu prima? Da, dar un salut care a jignit-o. Am jignit-o? Oh, nu e adevărat. Ai făcut o bătrână. E nemai pomenit. Îmi vine să mor de rus. Dacă, dacă i-am spus că e bătrână, înseamnă că am jignit-o? Te 
pomenești că se consideră tânără. Când ai să ajungi la vârsta ei, o să-ți placă să ți se spune bătrână? Am să-ți răspund când am să ajung la vârsta ei. Oh, cine voi ei? Tu să o numești tânără sau bătrână? Pentru voi, femeile, această discuție este una dintre cele mai neplăcute. Și niciuna, oricât de bătrână ar fi, nu îi place să audă spunându-i se bătrână. Foarte bine. Dacă vrei ca mama dumitale să fie mai tânără decât mine, mâine am să o salut așa. Bună ziua, fetiță! Oh, scumpă, Doralice, să lăsăm glumele. Mi-a spus mama că îți va face rochea. Nu am nevoie de rochea ei. Îmi fac eu singură, fără ea. Uite banii. Aștept din clipă în clipă să sosească negustorul. Cine ți-a dat? Tata. Mi-a dorit 50 de țechini și acest cesuleț de aur. Mi-e rușine că tatăl tău trebuie să continue să-mi dea bani. Îi rămân obligat și vreau să mă duc personal să-i mulțumesc. Fii te rog bun și trimite-mă pe Colombina. Ia? Nu o să vrea să vină. Dar trimite-o sub un motiv oarecare. Arde nerăbdare să-i vorbesc. Pentru numele lui Dumnezeu. Să nu faci cine știe ce. Oh, nu te teme. Bine. Aș dori să o vezi și pe mama. Dacă dorește să mă vadă, știe care e odaia mea. Oh, îmi trebuie o răbdare de înget. Oh, doamne, doamne, doamne. <laughs> Soțul meu poate fi ușor convins, așa că pe el am să l-am de partea mea ca să-mi ajung scopul. Eh, asta e bună. Toată lumea îmi poruncește. Până mm. și tânărul Conte dorește să fie servit de mine. Colombina. Mm, seniora. Sărăcuța de tine, te-am plesnit. Mm. Nici nu știi ce rău îmi pare. Și acum îmi ar dobraji. Ei, haide, haide, vino. Vreau să ne împăcăm. De atâția ani o servesc pe stăpâna mea, dar niciodată nu m-a atins. Și ce le-a făzut de stăpâna ta? Un scut pe lună. Oh. Biata fată, nu ți dă decât un scut? Oh, e pomană! Cred și eu, mai ales că o servesc așa cum o servesc. Când eram acasă, camerista mea primea un țechin pe lună. Un țechin? Un țechin și cu ce mai pica, ajungea aproape la dublu. Oh, de ce n-am și eu un asemenea noroc? Ce n-aș face? Ascultă, ai fi în stare să-ți las stăpână? Mai întrebați? Aș fi o proastă să nu o las pentru un asemenea echilipir. Ascultă, Columbina, da. dacă tu ai vrea, prilejul s-a și găsit. Oh, să vă audă Dumnezeu și la cine? La mine. Spune, vrei? La dumneavoastră, seniora. Mm, vezi bine că nu pot fără cameristă. Iar tatăl meu îți va mări leafa. Dacă te învăiești, iată doi țechini. Leafa pe două luni înainte. Seniora voastră ilustrisimă, mă obligați într-un fel încât nu pot să spun nu. Prin urmare vei fi în slujba mea. Da, ilustrisimă. Dar seniora soacră ce va spune? Aici, aici. Ce va spune? Ah, o să ne descurcăm noi. Azi însă nu vreau să afle încă nimic. Prea bine, voi face în tocmai cum îmi poruncește senioria voastră ilustrisimă. Pentru moment îmi ajunge să nu-mi fi dușmană și să-mi raportez cu sfințenie tot ce spune soacra mea despre mine. Vă raportez totul. Iată, ca să vă arăt că țin cu dumneavoastră, am să încep chiar de pe acum să vă spun câte ceva din bârfelile fostei mele stăpâne ah, despre dumneavoastră. Spune-mi, spune și am să fiu recunoscătoare. A spus că sunteți o femeie de jos. Că ea nu poate să se coboare până la dumneavoastră Și că vă socotește ca pe sluga ei Așa a spus În tot mai jur A spus că bărbatul dumneavoastră face rău că vă iubește Și că o să se străduiască să-l facă să vă urască Așa va să zic Vă jur pe cinstea mea Altceva ce mai spus? Altceva, altceva, nu, 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 nu mă amintesc Dar pe viitor am să ciulesc bine urechile și am să vă spun tot ce aud Că mi-ajunge atât Ne-am înțeles? Da, plec să nu dau de bănuit pentru un țechim pe lună îi voi spune nu numai ce se vorbește despre ea Dar mai pun și de la mine oh. mm. Sunt o femeie de jos, nerușinata Nu se coboară până la mine oh. Eu nu mă cobor până la ea Dacă n-aș fi fost eu muriau de foame Auzi, bărbatul meu face rău că mă iubește Vrea ca fiul ei să mă urască E greu Căci eu am tainele mele Să mă fac iubită de cine vreau Și să scot din fire pe cine nu înghit Ilustrisima Ce e, Colombina? Seniorul Cavaler del Bosco ar dori să vă salute ah, Spuneți să vină Da, vă servesc îndată Senioriei voastre ilustrisime Stă bine să fie mm. servită de un cavaler Dar seniora Izabela i-a trecut timpul mm. <laughs> Am plasat bine cei doi țechini Seniora, 
îngăduiți să vă deranjez a doua oară. Signor Cavaler, <laughs> permiteți-mi mai întâi de toate să vă pun o întrebare. Sunt foarte nerădător să vă ascult. Vreau să știu dacă mă preferați soacrei mele. A firește, firește, această preferință vi se cuvine prin însăși meritele dumneavoastră și o slăbiciune firește cât se poate de respectoasă mă obligă să o doresc. Prin urmare, nu o să vă fie greu să vă declarați fățiși pentru mine. Porunciți și voi face totul ca să vă fiu pe plac. Știați că soacra mea m-a jignit foarte grav? Scuzați-mă, dar pe mie mi se pare că dumneavoastră ați jignit-o grav. Oh, jignirea mea e un fleac în comparație cu a ei. S-au scurs doar câteva ceasuri de când am avut cinstea să vă văd. S-a mai întâmplat oare ceva între timp? A avut neobrăzarea să spună că bărbatul meu face rău că mă iubește și că se va strădui oh. din răsputeri să-l facă să mă oh, urască. Cine v-a spus aceste cuvinte a făcut-o fie din greșeală, fie din răutate, fie din neștiință. Bine. Colombina! Ilustrisima! Repetă-te, rog, domnului Cavaler, ce a spus soacra mea despre mine. O, oh, seniora, iertați-mă! Ei, nu te teme! Seniorul Cavaler nu va sufla niciun cuvânt. Nu, nu aveți nicio teamă. Ei, hai deodată! Spune ce a spus podoaba aceea despre mine. A spus că sunteți o femeie de jos. A, nu, 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 nu mă refer la asta. Ce a spus despre bărbatul meu? Că face rău că vă iubește. Auziți? Și mai departe? Că vrea să-l facă să vă urască. Ați auzit? Fiindcă sunteți de jos. E pleacă de aici. E, hai de pleacă de aici. Pă la vrăgeoacele astea mai adaugă întotdeauna și ceva de la ele. Și pe urmă am mai zis că nu o să se coboare. E pleacă, pleacă. Nu mai vreau să aud nimic. A, pentru Dumnezeu, senior cavaler, vă rog să nu mă spuneți. A fi fără teamă, sunt mormânt. A, și de dumneavoastră a spus ceva. Da? Vezi? Ce a spus? Că sunteți un cavaler care vine mereu în vizită pe la toată lumea și nu dă niciodată baxiși servitorilor. Oh, oh. Scumpă, seniora contesă, cum puteți da crezarea acestor vorbe? Sunt adevărate. Colombina și spre bine că de mulți ani camerista contesă Isabela. Oh, senior cavaler, vă salut. De ce mă lipsiți de bunăvoința dumneavoastră? Fiindcă țineți parte, soacrei mei. Sunt sluga dumneavoastră și aș fi vrut să vă văd liniștită și mulțumită. Trebuie să vă hotărți. Nu se poate împăca și capra și varza. În calitatea mea de cavaler, țin cu dumneavoastră. Dacă țineți cu mine, atunci să nu care cumva să mă mai contraziceți. Am să spun ce spuneți și dumneavoastră. Între soacră și noră, cine are dreptate? Dumneavoastră. Cine a fost jignită? Dumneavoastră. Și cine trebuie să aibă pretenția să-i să ceară scuze? Dumneavoastră. Și cine trebuie să cedeze? Dumneavoastră. Eu? Nu, 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 dumneavoastră. Voiam să spun. Ea trebuie să cedeze. Desigur. Și dacă ne întâlnim față în față, cine va trebui să vorbească prima? Aș spune. Ea trebuie să vorbească întâi. Da, întocmai. Ea trebuie. Buie. Sunteți de aceeași părere? Da, pot eu oare să vă contrazic? Perfect. Dacă și dumneavoastră, un cavaler de seamă, sunteți de aceeași părere, sunt sigură că fac bine ce fac. Dar eu, iertați-mă... Dacă va vorbi drăgăstos, am să-i răspund cu respect. Bravo, bravisima, vă felicit pentru această resemnare. Vă jur, dorința mea cea mai fierbinte este să mă fac iubită de toată lumea. Da, se și vede, într-adevăr. Servitoarea mea mă adoră. Ce și Colombina? Colombina e trup și suflet pentru mine. I-am dat doi țechini. Dacă veți proceda astfel, veți fi adorată. Ilustrisimul dumneavoastră, părinte, ar vrea să vă spună două vorbe. Să poftească. Nu vrea să vină, așteaptă în camera de alături. Ah, poate are de gând să-mi fac o scenă ridicolă din cauza soacrei mele. E bine să faceți pe plac tatălui dumneavoastră. Știu și tocmai de aceea l-ascult. Dacă tata o să-mi ceară să-i vorbesc prima soacrei mele, nu voi face-o. Signor Cavaler, vă aștept după ce pleacă tata. Cum se face colombina că ești atât de săritoare față de tânăra contesă? Așa e felul meu. Eu am suflet bun și servez din toată inima pe cei ce sunt darnici cu mine. Ascultă, da. ține jumătate de ducat ca să nu mai spună stăpâna ta că nu dau nimic servitoare. Oh, mulțumesc! Știți acum ce va spune? Ce va spune? Că ați făcut o gaură în cer. Plestemată cameristă, ia-i cauza tuturor certurilor din această casă. Nu mai ia duce vorbele de la una la alta. Tare aș vrea să o văd pe Colombina prinsă și de una și de cealaltă și privindu-și pedeapsa pentru toate minciunile astea. Contele Anselmo este departe de tot ce se întâmplă în casa lui și este în extaz în fața unui voluminos manuscris pe care îl cumpărase cu câteva ore înainte. 
Ah, cât de rău îmi pare că nu cunosc limba greacă. Acest manuscris e un tezaur. Ce păcat că nu-l înțeleg. E la... Ah, am găsit un strevic manuscris grecesc care valorează 100 de țechi și eu l-am cumpărat numai cu 10. Uh, ce noroc! E un codice original. Da? Și ce conține? E tratatul de pace între Republica Spartei și Republica Ateniană. Uh! Strașnic. O adevărată fericire Și unde mai pui că e unica copie Care există pe lume să, Să-ți mai spun ceva Să caz jos E scris chiar de mâna lui Demosten Fai de mine da? Să fie cu putință Ei, Ce fel de anticar aș fi fost dacă nu pricepeam caracterele vechi Scumpe stăpâne Citeți-mi cel puțin titlul Ți-am spus astea ori că nu știu grecește Păi atunci cum înțelegeți caracterele dacă nu cunoașteți limba Foarte bine E la fel cu cineva care se pricepe la pictură Dar nu știe să picteze Aha, da, se... cum aruncă banii în neștire. E mai bine să profit eu decât un străin. Trebuie să-i storc neapărat niște bani. Minunată carte, un codice ne mai văzut. Parcă ar fi fost scris acum, nu? Spuneți-mi, stăpâne, da. îl cunoașteți pe seniorul capitan Saraca? Îl cunosc foarte bine, așa. Pretinde că are o galerie somtoasă de antichități. Știți că l-a lovit o nenorocire? Are nevoie de bani și își vinde întreaga galerie. Ce vor? Vrea să vândă galeria? Da. O, s-ar putea achiziționa lucruri de seamă. Da, da, el vrea să dea totul dintr-o dată. Și oficerăm mii de țechini. Nu, mai puțin decât vă închipuiți. Ce? Pentru 3.000 de scuzi puteți căra tot ca la balăcul. 3.000 de scuzi? Oh. Ar merita să vin și cam așa de pe tine pentru o asemenea ocazie. Dacă nu aveți întreaga sumă, nu e nimic. Mă oblig eu să aranjez ca să luați toate lucrurile, parte cu oh. bani pe șin, parte cu poliță. Oh, de mi-ar ajuta Dumnezeu, scumpe brighela. Aș fi cel mai fericit om din lume. Cât crezi că trebuie să-i dau un numerar? Uh, cel puțin 2000 de scuze. Păi n-am decât 1500 restul s-a dus. O să-l întreb dacă se mulțumește și numai cu atât. Scumpe brighela, nu pierde nicio clipă. Aleargă, aleargă și fă-mi voia la. Da. Uh, va trebui să dau și o arvună. Firește, așa, dă acești 10 țechini. Bun, am plecat. Așa. Mă tem că dacă întârzi, mi-o ia altul înainte. Ferească Dumnezeu, m-aș îmbolnăvi din ecaz. Cu acești 10 țechini am să cumpăr eu ce pot, pe urmă le aduc împreună cu alte nimicuri și el neghiobu care habar nu are pe ce lume trăiește, le va cumpăra cu bani grei. Așa. Ei, hai grăbește-te, da, grăbește-te, grăbește-te, hai, 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 grăbește-te, hai, hai, grăbește-te, Ah, 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 nici n-am visat să dau peste o asemenea ocazie Noroc că ție să încale tocmai când te aștept mai puțin Se poate? Aha, vine sărmanul cu scur senior pantaloni El nu se pricepe la nimic Veniți, 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 poftiți Vă salut respectos, ah, senior ah, Conte Așa, ia, spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră care faceți negoți cu străinătatea Cum nu așteți limba greacă? O cunosc la perfecție eh, atunci Am stat 10 ani la corf eh. Atunci vă pricepe să citiți grecește. Firește. Așa, vă arăt un codice grecesc scris chiar de mâna lui Demostene. Trebuie să fie ceva cu totul deosebit. Așa, uitați-mă. Și dacă vă pricepeți, citiți. Acesta e scris de Demostene? Da. Sunt tratatele de pace între Sparta și Atena. Tratatele de pace dintre Sparta și Atena? Da. Știți ce conține această carte? Ce conține? <laughs> Cațonete grecești pe care le cântau copiii la corpul. Ce? Viața mea, bună seara, viața mea. Da, pentru că nu știți să citiți. Acesta e un codic grecesc. Costă 10 țechini, dar valorează peste 100. Un băcan ar fi dat pe el niște trei parale. Ei, hai, 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 ocupă-te de pânzeturile și de mătățurile dumitale. Uh-huh. Nu de scrieri vechi. Îmi pare foarte rău, senior Conte. După câte văd, mergem din rău în mai rău. Mm, ce vreți să spuneți? Vă risipiți banii în astfel de caragioslecuri, iar casa dumneavoastră se duce de râpă. Ei nu sunt pe nimeni. Socotelele sunt nevastă mea. Așa că eu nu pot să prejudicez interesele familiei. Dar nu vă gândiți la bună înțelegere din casa dumneavoastră. Voastră. Eu mă gândesc la mine, puțin îmi pasă de alții. Dar înțelegeți odată, atunci când capul familiei nu ia seama la treburile gospodării, toate merg pe dos. Când e liniște, sunt capul familiei. Când e ceartă, sunt coada. Mi-a spus fica mea că seniora contesă Isabel a jignit-o. Iar nevastă mi-a spus că fica dumneavoastră a jignit-o. Deci, dumneata, cu ce fel de nebune avem de-a face? Unde se va ajunge dacă lucrurile continuă așa? Pe unde? Seniora contese inițial ca prea mândră. Iar fica dumneavoastră e prea plictisitoare. Aș vrea ca între noră și soacră să fie înțelegere. Și cum putem face această înțelegere? Eu am să-i vorbesc, fiicii mele. Sunt sigur că are să mă asculte. Eu e zădarnic să-i mai vorbesc nevestei mele. De ce? 
Fiindcă niciodată nu mi-a făcut pe plac. Nici eu ei, nici a mie. Totuși trebuie. Trebuie să face ceva pentru un păcare. Păi, dar eu nu sunt certat cu nimeni. De ce vreți să fiți un om de pai? Pe păi ce ați voi să fac? Să le aducem față în față, să se explice și să se potolească. Și ar fi bine să fiți dumneavoastră de față. Bine, 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 bine. Uite, voi fi. Bine. Am vorbit și cu seniora contesă și mi-a făgăduit să vină în salon unde va fi și fica mea. Bine, bine. Da. Vom fi numai dumneavoastră, eu, consoarta dumneavoastră, fica mea și ginerele meu. Aș, cum, altcineva nimeni? Nu e nevoie de altcineva. E va fi greu. Pentru ce va fi greu? Femeile și-au întotdeauna cavalerilor. Seniora contesă are? <laughs> ce întrebare, firește că are. Cum și dumneavoastră tolerați? Păi eu îmi văd de medale. Eu și ginerele meu nu vom îngădui una ca asta fiicei mele. Spuneți-mi, vă rog, câți ani aveți? 60. Așa, vreți să trăiți până la 100? Să dea Dumnezeu. Eh, dacă vreți să trăiți până la 100 de ani, căutați să scăpați de astfel de griji. Urmați exemplul meu, nu mai... Ah, halalum. Casa lui se prăbădește și el nici nu se sinchisește. Dacă nu-i pasă lui, îmi pasă mie. N-am pe lume decât această singură fată. Nu pot și nu vreau să mor cu regretul că am sacrificat-o. Mare greșeală am făcut că n-am măritat-o cu unul de teapa mea. Se poate intra? Ce ne-o mai fi și ăsta? Ce doriți, vă rog, nobile, senior? Înainte de a răspunde, vă rog să-mi spuneți dumneavoastră cine sunteți. Un prieten al seniorului Conte Anselmo. Aha... Vă plac antichitățile, Aha, e unul dintre cei care îl păcăresc pe conte. Ei, desigur că îmi plac. A, dacă seniorii voastre îi plac antichitățile, atunci aflați că eu sunt un anticar și am venit să-l fericesc pe seniorul Conte Anselmo. Mm, să-l iau cu încetișorul ca să aflu totul. E scump pe prietene, nu vrei să da. faci și mie această favoare? Oh, văd că sunteți nobili. Priviți, vă rog, marfă. Uitați-vă la aceste antichități. Ei, ce spuneți, e? ce raritate, ce lucruri de valoare, e? ia priviți. Bine, Ai... dar ăsta e un papuc, vezi? Da, dar ce papuc, seniore, ăsta e papucul lui Nero, A. cu care l-a plăsit pe papă când l-a dat jos de pe tron. Bravo, da. ce raritate. Da. Și altceva mai aveți? Da, sigur. Mare bandit. Ia uitați-vă la buclele astea, seniore, este părul lucreției romana care a rămas în mâna lui Sextus Tacvinius când voia să o forțeze. Nemai pomeni. Da. Ce bani. Priviți! Ajunge! A, hoțule, plicașe, ne merge, da. Mai e drept un mameluc. Pe cine vrei să vorbești? Hoțule, am să te trimit la ochi. A, nu, seniore, fie familie pentru Dumnezeu. Seniore. Cine te-a dus în casa asta? Brighella, seniore, Brighella. Un Brighella? Da. Chiar servitorul contelui? Da, seniore, împărțim câștigul pe din două. Așa, va să zic că domnul Brighella aș pungășește stăpânul. Vino cu mine! Unde? Nu te teme, nu-ți fac nimic. Fie vă mine de un bine nenorocit, Oi, seniore. merita să-mi fun spușcăria. Dar n-am eu inima asta. Vreau numai atât să-i spui seniorului Conte ce mi-a spus și mie. Da. Atâta tot. Da. Să-și dea seama cum tot să-și mai joc de el. Da, da, seniore, voi spune tot ce vrei, seniori. Nu mai aveți bine de mine. Nu mă duce, seniori. Hai. Hai, vino. Vino, doctore. Aici, în salon, am fost convocați. Senior Pantalone vrea să facă un consiliu de familie. Cu ce drept amestecă negustorul acesta în casa mea? Aici eu poruncesc. Da, foarte bine, sigur. El ține la această casă și vrea ca toți să trăiască în iubire și în înțelegere. Dacă vrea să fie înțelegere, să-i bagi mințile în cap fiicii sale. Ea spune că e nevinovată. Oh, nevinovată! Și dumneata o mai repeți? Ne... Seniorul Pantaloni spune că e nevinovată. Eu nu spun nimic. Ajunge, ajunge, m-ați enervat. Aduceți-mi ceva de băut. Da, îndată. Mie de blesteme să cadă pe capul ei. Eu, bă, bătrână. Sunteți servite. Nu vreau vin. Bine, să vă aduc apă. Auzi, vă salut, fiindcă sunteți mai bătrână decât mine. Oh, oh ce îndrăzneal. Da, cavalerul, ce face oare în compania ei? Seniora, stăpânul vă trimite vorbă că va veni îndată aici în salon împreună cu senior pantalon. Bine, bine, spune-mi, te rog. L-ai văzut pe cavaler când s-a dus în camera Doralicii? Nu, l-am văzut foarte bine. Spune-mi repede, ce făceau? Își vorbeau în taină. Vorbeau poate și despre mine. O, oh, firește. Ei, ei, și, și, și ce spuneau? Că sunteți plichisitoare, oh, nesinceră și oh, mai știu eu oh, ce. A furisit cavaler. Poftim apă. Oh, 
Să vă ia dracu! Nu vedeți că e caldă? Oh, oh, v-am udat! Nu, nu, nu face nimic, oh. nu face nimic. Oh. Spune, da. spune Colombina. Da. Ce mai spus despre mine? Atât am auzit, dar dacă mai aflu ceva, vin și vă spun. Vin mai oic și urechi. Ah, mor de curiozitate să știu. Ah. Seniora stăpână, vă amintiți că mi-ați făgăduit mai de mult o pereche de pantofi? Ah. Na, na. Ține și cumpără cum îți place. Oh, fiți binecuvântată. Nu e rău să macin la două mori. Fiți binecuvântată, senior, ilustrisimă. Oh, să se poarte cavalerul astfel cu mine? Vreți să vă aduc puțin apă rece? Nu, 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 nu mă bateți la cap. Iată ce v-am făcut. Veșnic mă desconsiderați. Oh, iată că vine soțul meu și cu moșneagul de negustor. Ah, ah, ai gerat? Plecăciune, seniorului Conte. Da. Seniora Conte, să sluga dumneavoastră prea plecată. Sluga. spuneți ceva, seniore, să facem odată liniște în casă. Fie, odată ce am ajuns aici, firește că o să facem. Scumpă contes, v-am chemat aici pentru o chestiune foarte importantă. Vreau ca în casa mea să fie liniște. Dacă între dumneavoastră și nora a avut loc vreun schimb de cuvinte, trebuie să uitați tot. Vreau să vă împăcați și chiar acum în fața mea să fiți față de doralici ca în prima zi. Ați înțeles? Vreau să fie așa. Vreau? Da, seniora, vreau. Această vorbă o răstesc o dată pe an, dar când o spun, e sfânt. Și atunci vreți? Vreau. Nu e nevoie să mai spun a doua oară. Eu cred că v-ați pierdut mințile. În viața lui nu mi-a vorbit astfel. Uite ce cum vorbește. Ei, ce spuneți de mine? Am Hai, fost sau nu categoric? Totul. Foarte bine. <laughs> Am obosit. Ia tot și pe fica mea. E cu soțul ei și cu un cavaler. E sfătuitorul ei. Seniorii mei, tot respectul. Sluga senioriei voastre. Și dumneavoastră, seniora, nu spuneți nimic. Plecăciune, plecăciune. Ei, să luăm loc și să facem iute ce ce avem de făcut. Așa, Brighella tot nu vine cu lucrurile așa. Cât o fi ceasul? Așa. Senior Cavalier, cât e ceasul? Nu știu, mi-am dat ceasul la reparat. Să spun eu, e aproape de amiază. Oh, aveți un ceas foarte frumos, așa. Dați-mi să-l văd puțin. Poftim, un ceasornic e necesar acolo unde la orice oră se calculează timpul nobleții. Brasnică! Îmi place această camie. E desigur că e antică. De la cine o aveți? De la tata. De la tata. De la tata al ei, o. Da, seniora, da, eu i-am dat. O, această camie e o minune, doamne. Ar fi timpul să începem. Așa, capul sirenei e cât să poate de frumos executa. Vreau să o văd cu lupa. Nu începeți. Așa, începeți dumneavoastră, eu o să continui. Până atunci, lăsați-mă să admir această camie. Bine. Seniora... Dacă îmi dați voie, din porunca seniorului Conte, al cărui arudă am cinstă să fiu... Spre nefericirea mea. Tăcere, fata mea. Cum spuneam, dacă mă îngăduiți, voi ține un mic discurs. Din păcate, există ceva foarte neplăcut în această casă. Seniora, soacra și Nora nu se înțeleg deloc. Dacă Nora n-are minte... Oh, ce... Scumpă, senior, vă rog din toată inima, lăsați-mă să vorbesc. Și veți auzi cu cât respect mă voi referi la cele ce am de spus despre dumneavoastră. Eu nici da. nu deschid gura. Cred că de obicei certurile care se nasc între aceste două persoane sunt pricinuite de flecărel și intrigi. De data aceasta sunt adevăruri. Adevăruri puternice. O să mă lăsați odată să vorbesc? Ei, ați terminat? Vreau și eu să vorbesc. Păi, și mie rând. Dar pentru Dumnezeu nici n-am început. Păi, Senior Conte, vorbiți dumneavoastră că eu nu mai pot. Ei, ați terminat? Ei, s-au împăcat? Da, unde ați fost până acum? Nu le-ați auzit pe aceste două gaițe? Când privești o asemenea ca mie, nu auzi nici tu, nu? Ei, ce-i de făcut? Ei, vorbiți dumneavoastră și după aceea vorbesc și eu. Bine, să mai încerc o dată. Da. Seniora Contes, aș vrea să vă rog să-mi spuneți pricinele supărării dumneavoastră împotriva fiicei mei. Oh, sunt destule. Eu am mai multe pricini. Îi sprăvește o dată. Lasă-l pe dumneavoastră să vorbească și păi mă vorbește și tot. Oh, da. Trebuie dumneavoastră să vorbească întâi, fiindcă dumneavoastră e mai... Ah, nu, 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 nu! Era gata să spun, fiindcă e mai bătrână. O binevoie să mă arătați câteva pricini. Dar nici nu știu cu ce să încep. Senior Socule, e zadarnic să așteptăm ca ele să vorbească în ordine și liniștit. Eu cunosc motivele amândorora și am să vorbesc pentru ele. 
Mai întâi de toate, mama mea se plânge că Doralice a făcut o bătrână. Nu, nu, o dată termin o dată, cum îndrăsnești? Ce spuneam? Îți spun să termin o dată. Bine, 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 termin. Termina. După câte văd totul e zadar. Oh. V-a spus eu, senior Conte, că nu putem descurca ițele. Le descurc eu. Seniorile mele! Ah, stai, dar să nu uit. Această camie e de vânzare. Să vând-o? Dar ce vorba e asta? Luați-o, stăpâniți-o. Mi-o dăruiești? Dacă vă place. A, îți mulțumesc, cumpa mea, Nora, îți mulțumesc. O opresc și îți înapoiez ceasornicul. Acum, când preastimata dumitare Nora ți-a făcut acest faimos dar, poftim, pronunță sentința în favoarea ei. Da, vroiam să spun că dacă am început această discuție, trebuie să o ducem până la capăt. Seniorile mele, până acum nu m-am arătat îngrijorat și am vrut să văd până unde vor ajunge capriciile voastre. Acum însă mi-a ajuns cu citul la os. M-am gândit serios și m-am hotărât să găsesc un leac. Ia stăpâne! Deci să începem. Ia stăpâne! Da, ce e brighela? Am încheiat târgul. V-au cumpărat toată galerie. Am aici inventarul. Da, bravo! Dacă senioriile voastre mi îngăduie, trebuie să plec. Să vă întoarceți curând! Azi nu mă mai întorc. Hai, brighela! Hai. Frumoasă purtare de nobil! Atunci putem pleca și noi. Fără seniorul Conte nu putem face nimic. Seniorul doctor mă cunoaște din multă vreme. M-a ținut în brațe când eram un copilaș și știe cine sunt. Să spună el dacă eu mă supăr vreodată fără pricină. Seniorul cavaler e martor de cele ce a spus despre mine seniora soacră și știe dacă am sau nu dreptate să mă plâng. Bravo! Bravo, senior cavalere! Prin urmare, dumneavoastră ați sfătuit-o pe seniora Doralice. Eu nu sfătuiesc pe nimeni, spun, vorbesc ceea ce cred. Sluga prea umila seniorilor oh, Să vă spun eu care e adevărul Aici o casă de nebun Descurcați-vă cum puteți Și cine are râie N-are decât să se scarpine Oh, m au jignit Răzbunarea mea va fi demnă de rangul meu Să mergem doctor Jur Cu sângele meu rece și cu nepăsarea mea Să nimicesc pe cele mai mânioase fir din lume Contele Anselmo se îndreaptă nerăbdător spre camera unde Brighella îi pregătise lucrurile cumpărate pentru muzeu. Bătrânul Conte este în culmea fericirii când servitorul său îi prezintă o serie de lucruri obișnuite, drept antichități de valoare. Priviți, seniore, câte lucruri am cumpărat pentru trei de scuze. Cum pe Brighella, îmi vine să sară în sus de bucurie. Care e casa cursaceilor? Casa cursaceilor? Da. O clipă. Așa, numărul 1. Se găsesc înăuntru aici 3.000 de specii marine, scoici, pochilii și alte asemenea rarități găsite pe vârful muntelui. Numai astea valorează 3.000 de scuze. Mai vorbe. Numărul 2 este Casa Peștilor Pietrificați. Oh, demne de galeria unui rege. Numărul 3 este o casă de mumii de Alepo. Toate e plină de animale foarte deosebite și printre ele este și un bazilic. Și un bazilic? Mai întrebați, mai mare cât lumea. Se știe de unde l-au adus? Se știe totul. S-a născut dintr-un ou de cocoș. Ah, am auzit și eu. Odată, la nu știu câți ani, cocoșii fac câte un ou din care iese apoi bazilicul. Așa. Ei, dar mi-am închipuit că e o simplă născocire. Ce născocire? Iată aici înăuntru, dovada adevărului. Brighella, Brighella, îți rămân în datora, Brighella. M-ai ajutat să fac achiziții prețioase. Asta e specialitatea mea. Mm. Și încă nu știți cu cine aveți de-a face. Da. Sunt un meșter grozav. Epsi. O să vă cunoașteți mai bine în curând. Da, da. Numai că atunci eu să fiu da. departe. Da, Pot pleca asta până? Da, pleacă, pleacă, pleacă. Sluga. Pleacă. Oh, ia uite, am aici distracții pentru trei luni. Până când nu le orânduiesc pe toate, nu mai ies nici din casă. Am să cer să mi se aduc aici să mâncare, aici am să dorm, aici am să mănânc lângă antichitățile mele. Nu vreau să mai văd pe nimeni. Senior Conte se poate... Nu vreau să văd pe nimeni. Sunt cu seniorul Pancrațiu, faimosul anticar. A, a, poftim, poftim! Vă rog! Ei, dreci, a aflat că am făcut această faimoasă achiziție și a și venit. Scupe, senior Conte, știți că vă sunt prieteni. A, da. Senior Pancrațiu, cărui fapt datorez fericirea și cinstea de a vă vedea la mine? Am aflat că senioria voastră a făcut o mare achiziție, că ați cumpărat obiecte de seamă. E adevărat, sunteți cel mai pricepuș și cel mai de seamă anticar din Palermo. Aruncați o privire da. în acest elăz 
Și veți vedea că sunt pline de mici tezauri. Cum găduința dumneavoastră? E, eh, ce spuneți? Nu sunt lucruri nemai văzute? Da. Ha? Mai întâi de toate, mă socotiți un om de onar. A, vă consider un om cât se poate de cinstit și cel mai priceput antigar din Palermo. Cât a stat pe toate astea? Eu vă spun, dar să nu știe nimeni. Hmm. Trei mii de scuz, adevărată pomană. Vă spun și eu în taină, fără să audă nimeni. Da. Toate astea nu fac nici o mie de scuze. Cum nu fac? Le-ați cercetat bine? Destul ca să-mi dau seama de valoarea lor. Păi, dar cu sta ceile? Sunt scoici luate din noroi sau aruncate de valurile mării pe timp de furtună. Și pești petrificați? Sunt pietre nițel șlefuite ca să înșele lumea. Dar mumiile? Sunt cadavre de cățeluși, pisicuțe și șoareci mici. Dar bazilicu? Un pește de mare pe care șarlatanii îl aranjează în chip de bazilic ca să sperie pe țăranii în piață când vor să-și vândă masă. Senior Pancrațiu, dumneata, mă omori, mă asasinez, dar picturile, miniaturile... Cele pe care le-am văzut fac cel mult o sută de scuze. Eh, cred că vreți să mă necăjeți sau nu spuneți așa ca să le vând pe nimic. Eh, 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 e greu să vinți ca să aveți grădina. Eu sunt un om cinstit. Credeți-mă, a fost tras pe sfoară. Și cel care v-a tras pe sfoară e Brighella. No, eh? Brighella e cinstit. Brighella e un șarlatan și am să vă dovedesc. Cum puteți spune una ca asta? Și va... mai ales cu ce puteți dovedi? Vă amintiți de armeanul care v-a vândut lumina eternă de la piramidele Egiptului? Desigur că mi-amintesc. E, e, grozava achiziție. Da, e, vă rog să așteptați mai o clipă. E, ce bine ar fi dacă mi-ar aduce iarăși vreo raritate. Scumpe, senior Conte, da. îmi pare rău când aud cum vă risipiți banii. Scumpe, senior Pancrațiu, vorbești din invidie. Oh, 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 Vrei cum să-mi defăimezi galeria ca să urci acțiuni la dumitale? Nu mă aștept, mă. Dar nu mă las, eu îmi cu una cu două. Dacă e așa, vă las cu muzeul dumneavoastră. Sluga! Da. Ah, sluga! Sluga, ia să-mi văd eu iar de medaliile mele. Vino, vino aici, seniore, nu-ți fie rușine, nu te da îndărăt. Mărturisește seniorului Conte cum ți-a reușit frumoasa vânzare și cine te-a îndemnat să o faci. Seniore, mă cere da. tare. Ăsta e armeanul, dumneata ești armeanul, nu? Da, seniore, sunt un armean din Bergamo. Bergamo, ce ai spus? Bergamo. Cine te-a dus în această casă, vorbești? Brighella, Și în ce scop? Ca să vă zdrențe, seniorului Antica! Da, ați auzit? Cum, cum, cum zdrențe? Cum, cum z- Lumina eternă? E o lampă obișnuită care face doi bani! Vai de mine, vai de mine, nu e lumina eternă găsită în piramidele Egiptului? Nu, no, nu, no, nu no, e... Ah, ah m-a vândut. m a omorât pungașii! E îngrozitor. Ai să-mi pun spus căria. Brighella este cel mai mare pungaș, fiindcă el l-a adus în casă și s-a servit de acest bleg ah. să-l ducă de nas peste pânt. Eu am luat lecții de la acest maestru și acum am venit cu, cu... pantofii lucrății romana. Dar nu vedeți că e o curată escrocherie. Așa e. Ah, nemernicul. Nemernicul, senior pantaloni. Să chemăm autoritățile să-i ducă la închisoare. Eu mă declar mulțumit. L-am reținut aici ca să spun adevărul și asta mi-ajunge. Tu, tu pleacă acum, nemernicule. Pleacă de parte de casa asta și mulțumește cerului că ai scăpat mai poate. Vă mulțumesc A. pentru milostenia voastră, e tare, e tare, e tare. Ei, senior Conte, A. să mai spuneți altă dată că Brighella e cinstit. E un tâlhar, un trădător. Eh, ce vreți să faceți cu aceste lucruri? Nici eu nu știu. Să le lăsăm aici, vor servi, poate să mărească galeria. Prin urmare, vreți totuși să țineți galeria. <laughs> păi, dar ce ați vrea să fac fără această distracție? Să vegheați asupra familiei dumneavoastră, să înlăturați de înțelegerile dintre noră și soacră. Oh, bine, bine, senior pantaloni, și eu vreau liniște. Să ne punem pe treabă cu toată inima. Slavă Domnului! Scumpe, prieteni, dacă ții la mine, fă un serviciu. Porunciți! Sunt da. gata să vă servesc. Împrumutați-mi 8 sau 10 țechini pe care am să vii înapoiez în dată ce-mi iau banii de la Brighella. Vă rog, vă rog. A, am să vii înapoiez. <laughs> Sunt sigur. <laughs> mă duc la fata mea. Da. Dumneavoastră, duceți-vă la seniora contesă și să încercăm să-l îmblânzim. Da, 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 să încercăm amândoi. Aș preferăm un faliment decât să trebuiască să negociez împăcarea dintre noră și soacră. Așa, <laughs> Eh, cu acești 10 țechini vreau să cumpăr... Uh, a, 
portretele lui Petrarca și al Madonii Laura. De data asta sunt sigur că fac o afacere bună. Nu mă mai las eu înjelat. <laughs> M-am învățat minte. <laughs> ah, dacă aș fi avut linie și cu nebunele acele de femei, m-aș fi ocupat numai de medalii și de camei și n-aș fi pățit o asemenea rușine. <laughs> Toate blestemele să cadă pe brighela care m-a ruinat. Senior tată! Oh, Senior tată! Brighela nu poate fi găsit. A plecat din Palermo și nu se știe unde a fugit. M-a ruinat. Oh, senior, tată, suntem ruinați cu toți. N-am mai rămas nimic din cei 20 de mii de scus și până la strângerea recoltei mai avem. Vom fi nevoiți să facem datorii și pentru hrană. Ei nu-ți spun că Brighela m-a ruinat. Oh, și pe deasupra avem fiecare de nevastă cât o adevărată bijuterie. Eu nici nu vreau să mă mai gândesc. Oh. Am isprăvit. Atât am obătut la carul încât nici nu-l mai simt, nu-l mai am. Senior Con, da. senior Ginele, iertați-mă. Dacă insist, este vorba de bani, este vorba de totul. Trebuie să găsim un leac. Știți că eu vă dau mână liberă să faceți cum credeți. Vreți să vă păstrați medaliile? Oh. Atâta timp cât pot, n-aș vrea să le cedez. Și dumneata, senior ginere, crezi că se mai poate merge înainte în felul acesta? Eu spun că peste puțin timp vom ajunge să fim mai sărași decât înainte de lume. Senior Conte, da. auziți ce spune fiul dumneavoastră? Aud, dar e ca și când n-aș auzi. Ce pot eu să fac? Vreți să ajungeți să n-aveți ce mânca? Dar veniturile... Ah, veniturile dumneavoastră, vă ajung numai ca să mâncați ierburi și fructe. Sigur. Dar despre ah. scumpa noră și scumpa soacră, ce aveți de spus? Eu spun că nici nu se poate să fie mai rău. Și nu vă gândiți să le împăcați? Eu nu mă pricep și nici nu văd cum. Eu aș ști cum. Dacă ați avea un pic de autoritate. Scumpe, senior, pantaloni. Vă doruiesc cât autoritate vreți. Scumpe, senior, socrule. Preluați dumneavoastră administrarea bunurilor noastre. Ajutați-ne pentru numele lui Dumnezeu. Făceți-o cel puțin pentru fica dumneavoastră, pentru sângele dumneavoastră. Părerea da. mea este că aceste femei sunt atâțate numai de sfătuitorii lor, de doctor și de cavaler. Păi și eu cred. A, mi se pare și mie. Trebuie găsit o soluție. Dar cum? Da. Vreți să fiu administratorul acestei case? O fac și nu. Nu cer nimic în schimb. O fac numai din dragoste pentru fica mea, pentru ginerele meu și pentru întreaga casă. Ah. Să vă audă Dumnezeu. Dacă îmi lăsați medaliile, vă dau voie să faceți tot ce vreți. Bine, dați-mi ceva la mână care să mă împuternicească să conduc eu casă. Eh, faceți actul și eu îl semnez. Mă voi gândi la două, trei capitole. Le veți citi și veți semna. Oh, nu e nevoie să citiți. Voi scrieți chiar acum o hârtie albă și adăugați dumneavoastră capitolele. Poftim! De asemenea, trebuie să-i scălească și seniorul ginere. A, din toată inima. Asta. Gata. Așa. Să mergem acum. Atunci ne-am înțeles. Capitolul 1. Nu vă atingeți de medaliile mele. Așa. Sărmanul de el. Scumpe, senior socru, pun în mâinile dumneavoastră liniștea familiei. Voi căuta eu să scot barca asta la liman și dacă nu e nicio nădejde ca aceste două femei să se îndrepte cu binele, le voi lua cu răul. După ce scrise pe hârtie asemnată câteva capitole pentru împuternicirea sa, senior Pantalone îi cheamă pe toți în salonul cel mare, unde seniora Contesa tocmai stătea de vorbă cu doctorul, sfătuitorul ei. Seniora Contesa... Nu, 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 să nu mai aud când spune să mă pac cu doralicii, este pe ziputință. Seniora Contesa are dreptate. Nu, este de o brăznicie nemaipomenită. Am trecut orice măsură. Vreau cu orice preț să plece din casă. Da, e o hotărâre cât se poate de înțeleaptă. Ai și eu sunt stăpână. Adevăr, adevăr. Nu e demnă să stea sub același acoperiș cu mine. Nu e demnă. Doctore, dacă bărbatul meu nu ogoniște, am să dau eu ordin. Nu, 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 să nu punem paie peste foc. Ah, nu sunteți în stare să mă susțineți. E ceea ce mă privește, eu vă susțin. E, dar dacă pleacă, ai să aibă pretenția la zestre, nu? Zestre, veșnic, veșnic, zestre. M-ați înnebunit cu zestrea. Habar nu aveți de nimic. A, aici era. Aici e unde. Ce este, seniore? Ce mai e nou? E, veți afla îndată ce e nou. Iertați-mă dacă vă deranjez. Fica dumneavoastră nu se poate plânge de prea multă minte. Vine și îndată. Ia, îndrăznește să intre în camera mea? Trebuie să vină pentru o chestiune foarte importantă. Și alt loc n-ați găsit? Am aranjat astfel ca să nu vă obosim să mergeți în altă parte. Am să o primesc cu merită. Primiți-o cum vreți, nu are importanță. Iată că vine însoțită de cavaleri și de soț. A, Slugă prea plecată a seniorilor voastre. Așa, luați loc, vă rog. Luați loc cu toți. Se poate ști pricina pentru care m-ați adus aici? Veți afla în dată. Așa. Prea scumpa mea soție, prea iubita mea noră. Aflați că eu nu mai sunt șeful familiei. Asta este o piatră aruncată în grădina mea. Nu te temi, nu te privește numai pe dumneata. 
Seniorul pantalonii și-a luat asupra lui grija casei noastre. Fiul o, meu cum, și cu mine i-am încredințat lui conducerea și am subscris la unele capitole pe care le veți auzi și domniile voastre îndată. Bine, da, eu sunt stăpână principală. Vă rog puțină liniște. Voi citi capitolele convenției scălite și să le ascultați cu toții, fiindcă vă privesc pe fiecare. Primul capitol. Că eu pot să mă distrez cu medalii. Întâi, că pantalonii bizonios, adică eu, să încasez toate veniturile aparținând casei contului Anselmo Terațani, atât cele din oraș cât și cele de la țară. Da, și să depună banii sau bărbatului meu sau mie. Doi, pantaloni bizonios, adică eu, să aibă în seamă casa contului Anselmo și să dea la toți deopotrivă cele necesare hranii și îmbrăcăminte. Mie îmi trebuie o mulțime, căci n-am de niciunele. Trei, tot pantaloni bizoniozi, Adică tot eu se va îngriji de liniștea familiei și mai ales ca să trăiască în pace nora ce soacă. Nu, e cu neputință, cu neputință, nu, 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 nu. E nu, dracu nu. gol. Patru, știu, tot pantalonii și tot bizoniozii. Exact. Hotărăsc că niciuna, nici cealaltă din sus numitele seniori nu are voie să aibă prietenii constante și statornice. Oh, okay. okay. Și aceea care ar voi totuși aceasta să fie obligată să stea la țară. Oh, oh, e prea mult, nu. Oh, Acest oh, capitol, oh, mă oh. înțeleg, seniorii mei, nu vă place că o servesc pe seniora Doralice. Oh. Ei bine, nu mai calc în viața mea într-o casă unde e și noră și soacră. Seniori, oh. 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 Dacă a plecat cavalerul, nu o să mai stea nici doctorul. Ce, ce spune seniorul doctor? Nu admirați prudența cavalerului? Nu, nu, seniorul doctor nu va pleca din casa mea. E și o prietenia noastră e veche, nu? Tocmai de aceea e timpul să-i puneți capăt. Bine? Da. Plec și nu mă mai întorc niciodată. Oh. Am plecat, seniora contesă. Oh, întotdeauna am spus că sunteți un doctor nepriceput. Prost și laș! Auziți, oh. seniorii mei, oh. după ce am avut cinstea să o slujesc, acestea sunt mulțumirile cu care am fost răsplătit totdeauna. Oh. Oh. Să citim mai departe. Cinci. Aceste două seniori, soacra și nora, ca să poată trăi în liniște, de aici încolo vor locui în două aripi deosebite, precum și în caturi deosebite. Eu vreau catul de sus. Și eu catul de jos, să nu mai am de urcat atâtea scări. He, he, he. Auziți, au și început să se împace. Șase. O să fie dat afară colombina. Da, da, o să fie dat afară. O să pleci în altă parte. Și aici sunt amândouă de aceeași părere. <laughs> Începe să vină inima la loc. E, hai deja acum. De față cu bărbații foștri, îmbrățișați-vă oh. și sărutați-vă oh. în semn de împăcare. Oh, pentru nimic în lume, nu, 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 nu. Nici în oh. capului. Aceea oh. care va săruta și va îmbrățișa prima pe cealaltă, va primi acest diamant. Oh. Un diamant? Oh. Unde, unde, unde? Oh. 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 Nu, 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 mai degrabă e crap. Mai bine rămân toată viața fără inel. Nici pentru un diamant? Dacă e antic, îl iau eu. E, văd că nu reușesc să le împac. Atunci vă declar că de aici încolo eu conduc casa și mă voi strădui să am grijă să nu vă lipsească nimic. Seniorului Cont, îi voi aloca 100 de scus pe an ca să-și vadă de medali. E, mergi. Seniorul Ginere mă va ajuta ca să conduc gospodăria și astfel va învăța la rândul lui să conduc. Așa, voi bine. două! Dacă vă dușmăriți din pricina unei slujbi flecare și a sfătuitorilor lingușitori și intriganți, înlăturând cauzele, înlăturând și efectele. Seniora Contesa Isabela, mergeți în apartamentul dumneavoastră de sus, iar fica mea în cel de jos. Veți sta separat. E, și cine știe, dacă nu se vor mai vedea și nu-și vor mai vorbi, Poate că se liniștesc. Poate că acesta e singurul mijloc pentru ca Nora și soacra să trăiască în pace. Eu ah, și eu să mă distrez cu medaliile.
Ați ascultat Familia Anticarului, comedie de Carlo Goldoni. Traducere de Polixenia Carambi. Distribuția a fost următoarea. Contele Anselmo, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului. Contesa Isabela, Natasha Alexandra, artist emerită. Doralice, Coca Andronescu. Brighella, Radu Beligan, artist al poporului. Arlechino, Marcel Angelescu, artist al poporului. Cavalerul, Nicolae Brancomir, artist emerit. Colombina, Carmen Stănescu, artistă emerită. Pantalone, Virgil Vasilescu. Doctorul, Nicolae Gărdescu, artist emerit. Pancrațio, Ionul Meni. Povestitoarea, Nineta Gusti, artistă emerită. Regia de studio, Mia Olaru. Regia muzicală, Paul Urmuzescu. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Adaptarea și regia artistică, Titiax. Producția Teatrului Național Radiofonic 1957